ওয়েলকাম টু ইয়ার চ্যানেল স্যামজন সময় নিশ্চয়ই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা ইন ডিটেল আলোচনা করব অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং আইপিএস ডিসপ্লে এর মধ্যে আসলে কি তফাত রয়েছে এই মুহূর্তে আমার কাছে দুইটি স্মার্টফোন রয়েছে এর একটিতে রয়েছে আইপিএস ডিসপ্লে এবং অন্যটিতে থাকছে অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং দুইটা স্মার্টফোনের এই রেজুলেশন হচ্ছে এক হাজার আশি গুণন তেইশশো চল্লিশ পিক্সেলস অর্থাৎ দুইটা মোবাইল ফোনে কিনা ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশনের সুতরাং এই দুইটা ডিসপ্লেকে পাশাপাশি নিয়ে সাইড বাই সাইড কম্পেয়ার করলেই বুঝতে পারবেন দুই এসে আসলে আপনাকে কোন ডিসপ্লেটি পছন্দ করা উচিত কারণ আইপিএস এর মজা একরকম সুপার অ্যামোলেড এর মজা অন্যরকম এছাড়াও দুইটা ডিসপ্লের কিছু আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে কারণে আপনাকে অবশ্যই ডিসিশন নিতে হবে কোন ডিসপ্লেটা আপনার জন্য পারফেক্ট হতে যাচ্ছে পুরো কম্পারেশন ভিডিওটি নিয়ে আমি থাকছি স্যাম আপনারা দেখছেন স্যামজন যারা নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে যাবেন ভিডিওর শুরুতেই আপনাদের জন্য একটি সতর্ক বার্তা রয়েছে আর তা হচ্ছে আপনারা যারা পাবলিক প্লেসে বিশেষ করে চলাফেরা করেন অনেকে পাবলিক বাসে চলাফেরা করেন কেউ বা আবার শপিং মলে যান বা এই ধরনের জায়গাগুলোতে ঘোরাফেরা করছেন বর্তমান সময়ে তারা অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা ট্রাই করবেন কারণ আপনারা সবাই জানেন যে করোনা নামের একটি ভাইরাস সেটা কিন্তু খুবই মারাত্মকভাবে ছড়াচ্ছে এবং খুবই মারাত্মক একটি ভাইরাস আর এই ভাইরাসটা পৃথিবীর বুকে একেবারে নতুন একটি ভাইরাস যেটা কিনা মাত্র কয়েকদিন আগে চায়নাতে উৎপত্তি হয়েছে এবং এই ভাইরাসের কিন্তু ওরকম অ্যাভেলেবেল অ্যান্টিবডিও নেই বা অ্যান্টিভাইরাসও নেই এটা নিয়ে মাত্র রিসার্চ চলছে যে কারণে এই ভাইরাসে যদি আপনি আক্রান্ত হয়ে পড়েন খুব খারাপ কিছু হতে পারে এবং এটার থেকে কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে সেটা আপনারা অলরেডি সবাই জানেন সুতরাং অবশ্যই আপনি নিজে সতর্ক হন আপনার পরিবারকে সতর্ক করুন এছাড়া আপনার বন্ধু বান্ধব যারা রয়েছে সবাইকেই সতর্ক করুন এবং অবশ্যই পাবলিক প্লেসে এসে থাকলে আপনি মাস্ক ব্যবহার করার ট্রাই করুন একই সাথে যাদের বিভিন্ন কাজে এয়ারপোর্টে যেতে হচ্ছে তারা অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং সতর্ক থাকুন তো চলুন মেইন ভিডিওতে অ্যামোলেড স্ক্রিন ভার্সেস আইপিএস ডিসপ্লে দুইটা ডিসপ্লের মধ্যে কী কী সুবিধা রয়েছে কী কী অসুবিধা রয়েছে এবং এই দুটো ডিসপ্লেতে আমরা কী কী ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করবো এবং এর ম্যানুফ্যাকচারার বৈশিষ্ট্য কী রয়েছে প্রথমে যদি আমরা দুইটা ডিসপ্লেকে সামনাসামনি দেখতে যাই এবং দুইটাতে একই ধরনের কন্টেন্ট ব্যবহার করি ধরুন আমরা এখানে একেবারে রেড কালারটা ব্যবহার করছি দুইটা স্ক্রিনের জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই রেড কালারটা বেশি ডার্ক বা বেশি কালারফুল লাগছে কিন্তু অ্যামোলেড স্ক্রিন থেকে অন্যদিকে যে আইপিএসটা রয়েছে সেখানে লাল কালারটা ঠিকই লাল মনে হচ্ছে বাট একটু ওয়াশড আউট বা একেবারে ওইটার মতো লাগছে না অর্থাৎ অ্যামোলেড স্ক্রিনের মতো লাগছে না কিছুটা পরিবর্তন আমরা এখানে লক্ষ্য করব একইভাবে আমরা যদি ইয়ালো কালার নেই অর্থাৎ হলুদ কালার নেই সেখানে কিন্তু আমরা সেই জিনিসটাই দেখতে পাচ্ছি এবং একইভাবে আমরা যখন নীল কালারটা নিচ্ছি নীল কালারটাও কিন্তু বেশি পাঞ্চি বেশি কালারফুল লাগছে অ্যামোলেড স্ক্রিনটাতে অপর দিকে আমাদের আইপিএস ডিসপ্লে সেইভাবে বেটার রেজাল্ট করতে পারছে না তো এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে কালার কালারফুল ডিসপ্লে হচ্ছে গিয়ে অ্যামোলেড স্ক্রিন এবং অ্যামোলেড সে কালারটাকে একটু বেশি দেয় নর্মাল কালারের চাইতেও অ্যামোলেড স্ক্রিন কালারটাকে একটু বেশি দেয় এবার আসা যাক ব্ল্যাক কালারের ব্যাপারে দুইটা স্ক্রিনের মধ্যে ব্ল্যাক কালারটা আসলে কি পরিবর্তন এবং এই জায়গাটাতেই হচ্ছে অ্যামোলেড স্ক্রিনের খেলা অন্যদিকে আইপিএস ডিসপ্লে সে কিন্তু ব্ল্যাক কালারটা একেবারে ব্ল্যাক দিচ্ছে না সে কিন্তু গ্রে টাইপের একটা কালার দিচ্ছে অর্থাৎ সে এখানে ডিসপ্লে লাইটটা কমিয়ে একটা ব্ল্যাক কালার তৈরি করেছে অন্যদিকে অ্যামোলেড স্ক্রিন যে কাজটা করেছে সে তার পিক্সেলগুলোকে টোটালি অফ করে দিয়ে সে ব্ল্যাক কালারটা তৈরি করেছে যার ফলে অবশ্যই আপনি অ্যাকুরেট ব্ল্যাক কালার পাবেন নর্মাল দেখাতে বিষয় হচ্ছে এটাই আইপিএস ডিসপ্লের তুলনায় আমাদের সুপার অ্যামোলেড বা অ্যামোলেড স্ক্রিন বেশি কালার দিতে পারে বা কালারফুল হয়ে থাকে এবং ব্ল্যাক কালারটা অ্যাকুরেট দেয় অন্যদিকে আইপিএসটা তার তুলনায় কিছুটা কম কালার দিচ্ছে এবং ব্ল্যাক কালারটা সে অরিজিনালি ব্ল্যাক কালার দিতে পারে না সে শুধুমাত্র সেখানে পিক্সেলের লাইটটা কমিয়ে ফেলছে বা ডিসপ্লের লাইটটা কমিয়ে সে একটা ব্ল্যাক কালার তৈরি করছে দুইটা ডিসপ্লের রেজুলেশন একই রকম হলেও এখানে শার্পনেসটা কিন্তু বিশেষ করে বেশি মনে হয় আইপিএস ডিসপ্লেতে অ্যামোলেডের তুলনায় আইপিএস ডিসপ্লেটা দেখতে কিছুটা শার্প লাগে তো ভিডিওর এই পর্যায়ে বলছি যারা আমার সুন্দরবনের ভ্লগটি মিস করেছেন তারা চাইলে আই বেটন থেকে দেখে নিতে পারেন এছাড়াও আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আর এই ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগলে একটু লাইক করে দেবেন আপনাদের এই ছোট্ট একটু লাইক আমাদেরকে আসলে পরবর্তী কাজ করার অনেকটাই ইন্সপিরেশন জোগায় তো এবার যেন এক দুইটা ডিসপ্লের মধ্যে কালার কে আসলে অ্যাকুরেট দিতে পারছে অ্যামোলেড স্ক্রিন কালারটা বেশি দেয় সেটা আমরা জানি যার ফলে দেখতে সেটা আমাদের অনেক ভালো লাগে কিন্তু আসলে অ্যাকুরেট কালার দিয়ে থাকে কিন্তু আইপিএস ডিসপ্লে একটা ভালো মানের আইপিএস ডিসপ্লে আপনার একেবারে ন্যাচারাল কালার যেটা সেটা প্রেজেন্ট করতে পারে শুধুমাত্র ব্ল্যাক কালারটার দিক বাদ দিয়ে সে কিন্তু ওভারঅল
তবে এই ধরনের মোবাইল ফোনের জন্য অ্যামোলেড স্ক্রিনটাই প্রেফার করা উচিত কারণ আপনারা আমার ওই ন্যাচারাল কালারের চাইতে একটু পাঞ্চি কালারই বিশেষ করে ভালো লাগবে কারণ মোবাইল ফোন দিয়ে আমরা তেমন একটা কিছু আসলে করে থাকি না শুধুমাত্র মিডিয়া পারপাস বা এই ধরনের কন্টেন্ট দেখা পারপাসেই ব্যবহার হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যামোলেড স্ক্রিন হওয়াটাই বেটার তো দুইটা ডিসপ্লের মধ্যে আরও কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিছু অসুবিধা রয়েছে প্রথমে যদি আমরা অ্যামোলেড স্ক্রিন নিয়ে কথা বলি এই ডিসপ্লেটাতে কয়েকটা সুবিধা আপনি পাবেন প্রথমত কালার তো অনেক ভালো পাচ্ছেন দেখতে আপনার কাছে ভালো লাগবে একই সাথে এই ডিসপ্লেটা চার্জ কম বারণ করে অর্থাৎ ব্যাটারির চার্জ সে কম শোষণ করে এর কারণ হচ্ছে সে যখন ব্ল্যাক কালারটা আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করে তখন কিন্তু সে তার পিক্সেলটাকে অফ করে দিচ্ছে অর্থাৎ অ্যামোলেড স্ক্রিনের ভিতরে কতগুলো ডায়েট দেওয়া থাকে পুরো ডিসপ্লেটাই হচ্ছে ডায়েট দেওয়া অন্যদিকে আমরা আইপিএস ডিসপ্লে সেখানে দেখতে পাই লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে এলসিডি তো এই ডিসপ্লেটাতে অনেকগুলো লেয়ার থাকে সেখানে এই লেয়ারগুলোকে সে ডিফেক্টর হিসেবে ইউজ করে বিভিন্ন কালার আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করছে যার ফলে তাকে চার্জ বেশি বার্ন করতে হয় কারণ প্রত্যেকটা সময় তাকে ওই লাইটগুলো কিন্তু জ্বালিয়ে রাখতে হচ্ছে অন্যদিকে অ্যামোলেড স্ক্রিন যে কাজটা করছে নিজেই এক একটা ডায়টকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং যে কালারটা আমাদের দরকার সেই কালারের ডায়টটা তখন সে জ্বালাচ্ছে অর্থাৎ লাল লাগলে সে ডায়টগুলোকে লাল করে দিচ্ছে ব্ল্যাক লাগলে ডায়টগুলোকে অফ করে দিচ্ছে নীল লাগলে নীল করে দিচ্ছে এভাবে সে তার কালারগুলোকে শিফটিং করে থাকে ফলে এখানে চার্জটা কম বার্ন হয় তবে এইখানে যদি সুপার অ্যামোলেড এবং আইপিএস ডিসপ্লে সাদা কালার নিয়ে কথা বলেন আপনি যদি দুইটা ডিসপ্লেকে একদম হোয়াইট করেন বা সাদা কালার দেখতে চান তখন দেখতে পাবেন সুপার অ্যামোলেড আমি এখানে অ্যামোলেড স্ক্রিনের কথা বলছি না সুপার অ্যামোলেডের কথা বলছি সেখানে দেখবেন যে সাদা কালারটাকে সে একটু ইয়ালো টাইপ করে দেখায় মানে একেবারে অরিজিনাল হোয়াইট দেখাচ্ছে না একটু ইয়ালো ইয়ালো টাইপ দেখাচ্ছে অন্যদিকে আমরা আইপিএস ডিসপ্লেতে দেখতে পাবো সাদা কালারটা সে একেবারেই অ্যাকুরেট দিচ্ছে বাট সুপার অ্যামোলেড কিন্তু এই জায়গাটাতে একটু পাঞ্চি করে একটু ইয়ালো কালার ভাব নিয়ে আসে তবে এখনকার ম্যাক্সিমাম ফোনগুলোতে যেগুলোতে সুপার অ্যামোলেড বা অ্যামোলেড দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলোতে কিন্তু আপনি কালারটাকে আসলে কাস্টমাইজ করতে পারবেন সে ধরনের একটা ব্যবস্থা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কালারটাকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন যে কতটুকু আপনার দরকার রয়েছে কতটুকু আপনি বুস্ট করতে চাচ্ছেন কালার কতটুকু করতে চাচ্ছেন না এরপরে অ্যামোলেড স্ক্রিন কিন্তু আরও একটি সুবিধা রয়েছে আর তা হচ্ছে যে মোবাইল ফোনগুলোতে অ্যামোলেড স্ক্রিন ব্যবহার হয়েছে বা সুপার অ্যামোলেড ব্যবহার হয়েছে সেগুলোতে চাইলেই কিন্তু ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার ব্যবহার করা যায় অন্যদিকে আইপিএস ডিসপ্লেতে কিন্তু ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার মোটেই ব্যবহার করা যায় না এর কারণটা হচ্ছে আইপিএস ডিসপ্লেতে লেয়ার বেশি যার ফলে ডিসপ্লেটা অনেক মোটা হয়ে থাকে অন্যদিকে অ্যামোলেড বা সুপার অ্যামোলেড তার লেয়ারের সংখ্যা খুবই কম মাত্র তিন চারটা লেয়ার রয়েছে যার ফলে তার নিচে একটা যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার দিয়ে দেওয়া হয় আমরা উপর থেকে টাচ করলে সেটার উপরে সেন্স পড়বে এবং সেন্সার সেটাকে ক্যাপচার করতে পারে ওভারঅল যদি প্যাকেজটাকে আপনি হিসাব করেন তাহলে আমি বলবো বর্তমান সময়ে এসে দুই হাজার বিশে এসে অবশ্যই আপনার সুপার অ্যামোলেড বা অ্যামোলেড স্ক্রিন প্রেফার করা উচিত তবে অনেক অনেক স্টুডেন্ট রয়েছেন যারা কিনা গ্রাফিক্স ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করছে তারা অনেক সময় তাদের প্র্যাকটিসের কাজটা মোবাইল ফোন দিয়েও চালিয়ে নেয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই সুপার অ্যামোলেডের চাইতেও আইপিএস ডিসপ্লেটা ভালো হয় কারণ গ্রাফিক্সে যারা কাজ করে থাকে তাদের জন্য আইপিএস ডিসপ্লেটা ঠিক আছে তাদের কালার অ্যাকুরেসি বুঝতে হবে কালারটা অরিজিনাল না হলে উল্টাপাল্টা কালার হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে যারা আসলে মোবাইল ফোন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্সের প্র্যাকটিস করতে চাচ্ছেন তো তাদের জন্য আইপিএসটা ভালো হবে এই ছিল দুটি ডিসপ্লের মধ্যে মেইন মেইন তফাৎ সুযোগ সুবিধা এবং এর ম্যানুফ্যাকচারিং প্রণালী তো আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন কোন ডিসপ্লেটা আপনার জন্য এখন এই মুহূর্তে নেওয়া উচিত হবে আমি হলে অবশ্যই আপনাকে সাজেস্ট করবো সুপার অ্যামোলেড বা অ্যামোলেড স্ক্রিন নেন যেহেতু দামটাও কমে এসেছে এবং কম দামের মধ্যে এগুলো এখন চলে এসেছে অবশ্যই আপনার অ্যামোলেড স্ক্রিনটা নেওয়া উচিত হবে আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস আর শেয়ার করবেন আর যারা নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন